Dear students, welcome to Classic Neat Academy. Now we are going to see the physics series of the physics series. Okay, we are going to see the physics series. So, we are going to ask a request for the first time. We are going to see the physics series of the physics series. தீவாலிக்கு வந்து பட்டாஸ் வெடிக்கிறதுனால ஒரு பொல்யூஷன் ஆயிருங்கிற மாதிரியானது விஷயத்த நம்ப வேண்டாம் ஏன்னா நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து வெடிக்கிற பட்டாஸோட பொல்யூஷனை ஒரு டவுன் பஸ் கொடுத்துரும் அதனால் அந்த ஒரு நாள் மகிழ்ச்சியை நீங்கள் வந்து விட்டு கொடுக்க வேண்டாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வெடிக்கிற பட்டாசுங்களினால பல்லாயிரக்கணக்கான குடும்பங்கள் வந்து சிவகாசியில் அவங்களோட வாழ்வாதாரம் வந்து காக்கப்படும் அதனால் கொஞ்சமாவது பட்டாஸ் வாங்கி சேஃபாக வெடிங்க சேஃபாக வெடிங்க ஓகே இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற இப்போ வந்து நம்ம ராக்கெட் ராக்கெட் லான்ச் பண்ணுறோம் ஸோ வி ஆர் லான்ச்சிங் த ராக்கெட் நம்ம ஐஎஸ்ஆர்ஓ வந்து ராக்கெட் லான்ச் பண்ணுறாங்க பட் நம்மளும் ராக்கெட் லான்ச் பண்ணுறோம் எப்போ தீபாவளி எப்போ அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஃபிசிக்ஸும் ஐஎஸ்ஆர்ஓ லான்ச் பண்ணுற சந்திரயானுக்கு போகிற ராக்கெட்டோட ஃபிசிக்ஸும் ஒன்று தான்ப்பா ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது சரியா ஸோ ஓகே அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி விஷயம் யூ ஹாப்பி தீபாவளி உங்கள் ஃபேமிலிக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் என் சார்பிலும் கிளாசிக் நீட் அகாடமி சார்பிலும் கிளாசிக் நீட் அகாடமி ஸ்டாஃப் மெம்பர் சார்பிலும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் சரி இப்போ ராக்கெட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற சயின்ஸ் என்ன ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த ராக்கெட் போகும்போது இதை இதை சொல்ல மறக்க முடியுமா சந்திரயான் த்ரீ த பிகஸ்ட் விக்ட்ரி இந்தியாவோட மிகப்பெரிய சாதனை நிலவையோட தென் துருவத்தில் கால் பதித்த முதல் நாடு நிலவுக்கு போன நாலு நாடுகளில் ஒரு நாடு மிகப்பெரிய சாதனையை நூறு மடங்கு செலவு மற்ற நாடுகள் விட கம்மியாக பண்ணி இந்தியா சாதிச்சிருக்காங்க இந்த நல்ல நேரத்தில் நம்ம விஞ்ஞானிகளுக்கு நம்ம நம்ம விஞ்ஞானிகளுக்கும் நம்ம நாட்டுக்கும் நம்ம வந்து மிகப்பெரிய நன்றியும் பாராட்டுதலையும் சொல்லிக்கலாம் சார் இப்போது நம்ம ராக்கெட் இதில் வந்து வீல் சீசம் வீடியோ இந்த எப்படி ராக்கெட் நம்ம வந்து வி ஆர் லான்ச்சிங் த ராக்கெட் வி ஆர் லான்ச்சிங் த ராக்கெட் ஓகேவா பாருங்கள் எப்படி போகுதுன்னு பாருங்கள் இட்ஸ் கோயிங் ரைட் ஸோ இது வந்துட்டு ஏதோ ஒரு ஆக்சுவலாக என்ன கான்செப்ட் என்ன கான்செப்ட் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற கான்செப்ட் என்ன எப்படி ராக்கெட் பறக்குது இந்த கோவிட் முடிஞ்சு வந்தோடனே ஒரு பேப்பரில் கேள்வி கேட்டிருந்தாங்களா அது வந்து விளையாட்டாக எல்லோரும் ஃபார்வர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ராக்கெட் ஸ்வங்கின்னு பறக்கும் அப்படிலாம் இல்லை அதுக்கு பின்னாடி தெர் இஸ் அ தெர் இஸ் அ பிக் கான்செப்ட் த குட் கான்செப்ட் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் இனிஷியல் மொமெண்டம் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் மொமெண்ட் initial momentum equal to final momentum if there is no external force momentum is conserved avladha mudinju pochu momentum conserved na enna artham initial momentum equal to final momentum adhu da conservation of momentum appdi solranga eppadi sir inda conservation of momentum rocket so uh, cnlv nammalo solrom cnlv classic neat launch vehicle okay va cnlv ipo initial ah paakumbodhe momentum initial momentum zero initial momentum the rocket oda initial momentum zero ah irukku ஓகேவா இன்ஷியல் மட்டும் ஜீரோ ஆனால் ராக்கெட் பின்னாடி வந்துட்டு ஃபியூவல் பத் வச்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து இக்னைட் பண்ணின உடனே ராக்கெட் மேலே போகுது பட் எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் கீழே வருது அப்போ தேர் இஸ் அ மொமெண்டம் ஆஃப் த ராக்கெட் ரெண்டு மொமெண்டம் வந்துடுது ப்ளஸ் மொமெண்டம் ஆஃப் த எக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் அப்போ இந்த ரெண்டுமே சேர்ந்து ஃபைனல் மொமெண்டம் தென் இனிஷியல் மொமெண்டம் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு ஃபைனல் மொமெண்டம் Initial momentum must be equal to final momentum. Apo, zero equal to uh, rocket or momentum plus exhaust gas or momentum. Okay? So, we are solving it. Apo, one thing is force on the rocket. If you look at this, the rocket is the force on the rocket. மைனஸ் எக்ஸாஸ்ட் கேஸில் இருக்கிற ஃபோர்ஸ் வரும் இல்லைனா ராக்கெட்டில் இருக்கிறது வரும் எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் எக்ஸாஸ்ட் கேஸோட வெலாசிட்டி அதனால தான் இந்த ஃபார்முலாவில் எக்ஸாஸ்ட் கேஸோட வெலாசிட்டி வர ராக்கெட்டோட வெலாசிட்டி வராமல் எக்ஸாஸ்ட் கேஸோட வெலாசிட்டி வரும் என்ன சேஞ்ச் ஆகுது சார் மொமெண்டம் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் வரும்போது மொமெண்டம் ஈக்குவல் டு மொமெண்டம் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி இந்த கேஸில் ராக் மாஸ் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால பி ஈக்குவல் டு டெல்லம் இன்டு வெலாசிட்டியை நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிறோம் அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து கான்ஸ்டண்ட் எதோட வெலாசிட்டி வருது எக்ஸாஸ்ட் கேஸோட வெலாசிட்டி அப்போ யூ இன்டு டிவைடட் பை டி இருக்குது ஃபோர்ஸ் பண்ணும்போது யூ இன்டு டிஎம் பை டி அப்போ ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் யூ இன்டு டிஎம் பை டிடின்னு வந்துச்சுன்னா தென் வி ஆர் ஃபைண்டிங் அவுட் த ஆக்சலரேஷன் ஆக்சலரேஷன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் யூ பை எம் இன்டு டிஎம் பை டிடி வி ஆர் யூசிங் திஸ் ஃபார்முலா ஃபார் சால்விங் த ப்ராப்ளம்ஸ் சரியா அதே மாதிரியே வந்து ஆக்சலரேஷன் வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் த ஆக்சலரேஷன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் யூ பை எம் இன்டு டி பை டிடி சேம் திங் நம்ம ஃபோர்ஸ் டோட்டல் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது எதிர் வி கேன் யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா இந்த ஃ
இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலா மட்டும் இதை தெரிஞ்சுக்குவோம் இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை இந்த இந்த கான்செப்ட் வந்து எம் இன்டு ஜி ப்ளஸ் ஏ மேலே ஆக்சலரேட் ஆகும்போது எம் இன்டு ஜி ப்ளஸ் ஏ கீழே வரும்போது எம் இன்டு ஜி மைனஸ் ஏ தேர் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் தேர் வி கேன் லேர்ன் தட் பட் யூ இன்டு டிஎம் பை டிடி இந்த கான்செப்ட் தான் இது நீட்டில் இது வரைக்கும் இந்த ராக்கெட் ப்ரொபல்ஷனோட கொஷின்ஸ் கேட்கல மேபி இந்த வருஷம் கூட கேட்கலாம் ரொம்ப ஈஸியான கேஸ் கேட்கலாம் அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின் ஐ எம் ஜஸ்ட் ப்ரொவைடிங் யூ இன் அ ராக்கெட் ஆஃப் மாஸ் தௌசண்ட் கேஜி ஃபியூவல் இஸ் கன்சியூம்டு அட் ராக்கெட்டோட மாஸ் தௌசண்ட் கேஜி ஃபியூவல் இஸ் கன்சியூம்டு அட் த ரேட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி கேஜி பர் செகண்ட் ஃபார்ட்டி கேஜி பர் செகண்ட் அப்போ என்னென்னா இந்த இடத்துல கேஜி பர் செகண்ட்னா மாஸ் பர் டைம் மாஸ் ரேட் பர் டைம் அதுதான் அப்போ என்னது டிஎம் பை டிடி தான் இங்கே கொடுத்துருக்குறான்னு அர்த்தம் இந்த டிஎம் பை டிடி தான் நமக்கு வேணும் டிஎம் பை டிடி கேஜி பர் செகண்ட்லேயே கொடுத்தாச்சு மாசும் கொடுத்தாச்சு த வெலாசிட்டி ஆஃப் த கேஸ் எஜெக்டட் ஃப்ரம் த ராக்கெட் இஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஃபோரு அப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரி யூ ஈக்குவல் டு அதாவது வெலாசிட்டி ஆஃப் த கேஸ் இந்த இடத்துல நம்ம ரெண்டு மொமெண்டம் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் மொமெண்டம் ஆஃப் த ராக்கெட் ஒன்று மொமெண்டம் ஆஃப் த எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் ஒன்று அதை வச்சு தான் ரெண்டும் ஈக்குவல்ங்கிறனால ஃபோர்ஸ் ஆன் த ராக்கெட் சேம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ யூ ஈக்குவல் டு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட் த த்ரெஸ்ட் ஆன் த ராக்கெட் கேட்குறாங்க த்ரெஸ்ட் ஆன் த ராக்கெட்னா ஃபோர்ஸ் ஆன் த ராக்கெட் ஃபோர்ஸ் ஆன் த ராக்கெட் ஈக்குவல் டு என்னது யூ இன்டு டிஎம் பை டிடி நிறையா பேருக்கு இதை படிக்கும்போது சந்தேகம் வரும் சார் ராக்கெட் மேலே இருக்கிற ஃபோர்ஸுக்கு எதுக்கு சார் ராக்கெட்டோட வெலாசிட்டி எடுத்துக்காம நம்ம எப்பவுமே எம் இன்டு வி மாஸ் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம் ராக்கெட்டோட வெலாசிட்டி எடுத்துக்காம நம்ம என்ன சார் எடுத்துக்கிறோம் யூ எடுத்துக்கிறோம் சார் யூங்கிறது எக்ஸாஸ் கேஸோட வெலாசிட்டி இப்போ எக்ஸாஸ் கேஸோட வெலாசிட்டி நமக்கு தெரியும் அதனால் ரெண்டு மொமெண்டமும் ஈக்குவல் ஏன்னா இனிஷியல் மொமெண்டம் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் மொமெண்டம் அப்போ அந்த இனிஷியல் மொமெண்டமில் ராக்கெட்டோட மொமெண்டம் ப்ளஸ் ராக் எக்ஸாஸ் கேஸோட மொமெண்டம் இருக்குது அதனால தான் இதை எடுத்துக்கிறோம் யூ இன்டு டிஎம் பை டிடின்னு எடுத்துக்கிறோம் சரியா ஸோ விஆர் சப்ஸ்டியூட்டிங் ஓவர் தேர் இங்கே பாருங்கள் யூ இன்டு டிஎம் பை டிடி யூ தெரியும் டிஎம் பை டிடி ஃபார்ட்டின் தெரியும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் யூ வில் கெட் அன் ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ இந்த கான்செப்ட் இந்த வருஷம் கூட நீட்டில் கேட்கலாம் அப்போ எவ்ரி திங் எவ்ரி திங் இன் த வேர்ல்டு எந்த செயல்கள் நீங்கள் செஞ்சாலும் எது வந்து மூவ் பண்ணாலும் எதெல்லாம் மூவ் பண்ணுதோ அதிலெல்லாம் ஃபிசிக்ஸ் இருக்குது எதெல்லாம் மூவ் பண்ணுதோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற எல்லா கா எல்லா இடத்துலையுமே ஃபிசிக்ஸ் இருக்குது ஃபேனில் ஃபிசிக்ஸ் இருக்குது லைட்டில் ஃபிசிக்ஸ் இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் ஃபிசிக்ஸ் இருக்குது அப்போ அந்த ஃபிசிக்ஸை நீங்கள் அந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக ஒன் எயிட்டி அவுட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி எடுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தீபாவளி ஸோ இந்த 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 இடத்துல உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா நீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் இப்போ நீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க நெக்ஸ்ட்டு தீபாவளி வந்து ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்டாக தான் நீங்கள் தீபாவளி கொண்டாடணும்னு விஷ் பண்ணிக்கிறேன் விஷிங் யூ ஆல் த பெஸ்ட் ஹாப்பி தீபாவளி ஒன் செகண்ட் தேங்